बिसमीम स्टूडेंट एफ एस सी का चैप्टर नंबर थ्री है लेक्चर नंबर एट है जिसमें हम कॉटाइल्स डिसाइल्स और परसेंटाइल को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा था मीडियन इससे जो प्रीवियस वीडियो है वो हमारे पास वीडियो किसकी है मीडियन की एंड मीडियन डिवाइड कर देता है टू पार्ट्स में ठीक है डिवाइड द डेटा इनटू टू पार्ट्स जब हमारे डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है मीडियन तो दैट इज कॉल्ड द मीडियन जब हमारा डेटा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दैट इज कॉल्ड द मीडियन वो आपके पास मीडियन होते हैं इसी तरह क्वार्टाइल्स निकला है क्वार्टर से क्वार्टर क्वार्टर क्या होता है देखिए क्वार्टर मीन होता है फोर ठीक है जब आपका डेटा डेटा क्वार्टाइल्स जो है डेटा डिवाइडेड इन टू फोर इक्वल पार्ट्स फोर इक्वल पार्ट्स दैट इज कॉल क्वार्टाइल्स देखो हमने मीडियन का कहा मीडियन अपने डेटा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ये वन है ये टू है हमारे पास ठीक है तो ये हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं मीडियन में आपका डेटा क्वार्टाइल्स क्या होता है क्वार्टर से निकला है जिसका मीनिंग है फोर तो जब हमारा डेटा डिवाइड इन टू फोर इक्वल पार्ट्स में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं क्वार्टाइल अब मैं क्वार्टाइल को अगर शो करती हूँ तो ये मेरे पास क्वार्टाइल्स हैं ठीक है अब ये क्वार्टाइल्स क्या हैं कि देखिए हमारे डेटा को हमने क्या फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है एक यू है एक यू टू है एक यू थ्री है ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया आप इसको नोट करें ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है ये हमारे पास थर्ड पार्ट है एंड फोर्थ जब आपका डेटा डिवाइड हो जाए इनटू फोर इक्वल पार्ट्स में दैट इज कॉल्ड द क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल्स कम फ्रॉम द क्वार्टर वर्ल्ड क्वार्टर क्वार्टर मीन फोर अब देखिए हमारे पास थ्री क्वार्टाइल्स होते हैं क्वार्टाइल वन क्वार्टर क्वार्टाइल टू एंड क्वार्टाइल थ्री ये अपर क्वार्टाइल्स होते हैं इसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं ठीक है एंड ये हमारे पास क्या होता है लोअर क्वार्टाइल होता है यहाँ हमारे पास ये जो आ रहा होता है Q2 ये इक्वल होता है मीडियन के ठीक है ये मैं अभी आपको बताऊंगी भी कैसे मीडियन के इक्वल होते हैं देन हम डिस्कस करेंगे परसेंटाइज सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिस्कस करेंगे डिसाइल देन परसेंटाइज अच्छा डिसाइल देखें टेन डिसाइल जब आपका डेटा टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है डेटा डिवाइडेड इन टेन इक्वल पार्ट्स आपका जब डेटा टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दैट इज कॉल्ड डिसाइल और इसको आप अगर ड्रॉ करके देखते हो आप देखो वन टू थ्री या देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड आपके पास टेन ये टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए ये पर डिसाइल वन है ये डिसाइल टू है ये डिसाइल थ्री है ये डिसाइल फोर है ये डिसाइल फाइव एंड डिसाइल फाइव इज इक्वल टू मीडियन आ जाता है आपके पास ये डिसाइल सिक्स है ये डिसाइल आपके पास सेवन डिसाइल एट एंड डिसाइल नाइन आपके पास नाइन डिसाइल्स होते हैं जो कि आपके डेटा को इनटू टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं डिसाइल अब हमारे पास देन आ जाता है परसेंटाइज अब परसेंटाइज में यही डिस्कस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये कंपैरिजन पता चल जाए ये मीडियम था हमारे पास ठीक है ये मीडियम को शो कर रहा था ये हमारे पास क्वार्टाइल्स था ये डिसाइल्ड है और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है परसेंटाइल देखो परसेंटाइल परसेंटेज से निकले तो परसेंटाइल जो है आप के डेटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं आप लिख सकते हो परसेंटाइज डिवाइड द डेटा इनटू हंड्रेड इक्वल पार्ट्स आपके हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इसमें आप जो अगर पार्ट्स में डिवाइड भी करना चाहोगे तो वो नाइनटी नाइन आपके पास परसेंटाइज आ रहे होते हैं जो कि आपके डेटा को किसमें डिवाइड कर देते हैं हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अच्छा स्टूडेंट आपके पास क्वार्टाइल्स डिसाइड एंड परसेंटाइल्स इनको मैं डिवाइड करूंगी टू टाइप्स में एक आपके पास होगा फॉर द ग्रुप डेटा के लिए एंड एक आपके पास होगा अनग्रुप डेटा के लिए अनग्रुप डेटा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगी अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या होता है देन मैं आपके लिए ग्रुप डेटा के लिए भी डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास ये डिसाइल्स परसेंटाइल या क्वान्टाइल्स हमारे पास कैसे आते हैं फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं अनग्रुप डेटा के लिए जैसे कि हम मीन जिस तरह डिस्कस करते थे हम कहते थे n प्लस वन एन डिवाइडेड बाई टू कहते थे ठीक है अब हमारे पास क्योंकि मीडियम तो हम डिस्कस नहीं कर रहे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वार्टाइल्स तो क्वार्टाइल्स कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है नॉट टू बल्कि फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम इसको लिख देते हैं ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है जिसको हम क्यू वन कहते हैं क्यू टू हमारे पास क्या हो जाएगा देखें सेकेंड क्वार्टाइल्स है ना आपने सेकेंड क्वार्टाइल लिखा ठीक है आपके पास क्या आ गया एन प्लस वन 
सेम आपका मीडियम वाला है और ये फोर आ गया आप देखें टू टू से कैंसिल हो गया तो हम कहते हैं ये इक्वल होता है सेकेंड क्वार्टाइल जो इक्वल होता है मीडियम के इक्वल होता है हमारे पास अनग्रुप डेटा अब थर्ड क्वार्टाइल्स क्योंकि हम फाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्ड थ्री लगा के एंड फोर मतलब हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल्स आ गए इसी तरह अगर आपने डिसाइड करने हैं डिसाइड फाइन करने हैं अनग्रुप डेटा के लिए तो आपके पास अगर मैं फाइन करती हूँ डिसाइल वन तो आपके पास क्या आ जाएगा एन प्लस वन एंड टेन क्यों टेन क्यों लगाए क्योंकि डिसाइल डिवाइडेड द डेटा इनटू टेन इक्वल पार्ट्स अगर मैं डिसाइल फाइव नोट करती हूँ तो मेरे पास फाइव एन प्लस वन एन टेन आ जाएगा जो फाइव फाइव से कैंसिल हो गए टू तो मैंने आपको कहा था कि जो डिसाइल फाइव है वो इक्वल होगा मीडियन के तो आप देखें ये भी मीडियन के इक्वल है क्यू टू भी मीडियन के इक्वल इसी तरह अगर डिसाइल नाइन फाइन करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा नाइन लिख कर एन प्लस वन एन दिस टेन ये फार्मूला है अब मैंने फाइन करने हैं परसेंटाइज फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए तो उसका फार्मूला क्या होगा ये एन आपके पास टोटल वैल्यूज होती हैं वो टर्म जो आ रही होती है आपने अपने डेटा में से देख के लिख लेनी होती है कि ये डिसाइल आ रहा है या परसेंटाइज आ रहा है अब हमने देखना है कि परसेंटाइज में हमने जो नोट करना है कि 99 पार्ट्स होते हैं अगर फर्स्ट में करती हूँ तो n प्लस वन क्योंकि ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है तो हम परसेंटाइज को ऐसे लिखते हैं अगर मैंने परसेंटाइल फाइन करनी है 25 तो मेरे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव एन प्लस वन एंड हंड्रेड आ जाएगा आपके पास ठीक है तो ये हमारे पास परसेंटाइज आ जाएगी अगर आपने देखना है कि हमारे पास फिफ्टी आ रहा है तो मैंने कहा था फिफ्टी परसेंटाइज इज ऑल्सो इक्वल टू मीडियन क्यों मीडियन के इक्वल होगा आप देखें यहाँ हंड्रेड है ये कटिंग हो गया आपके पास टू तो इट्स मीन कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया मीडियम तो Q2, D5 एंड P50 जो है ये हमारे पास मीडियम के इक्वल होते हैं अगर आपने 99 फाइन करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा नाइन्टी नाइन एन प्लस वन एंड हंड्रेड ऐसे आपने फार्मूला लगाने हैं और अपनी वैल्यूज फाइन कर लेनी है और अगेन मैं आपको बता रही हूँ आपने मीडियम फाइन करना है क्वार्टाइज फाइन करना है डिसाइल या परसेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डेटा को अरेंज करना है अरेंज डेटा में से आप ये चीज़ें फाइन कर सकते हो अदरवाइज अगर आप फाइन करोगे तो वो आपका आंसर रॉन्ग में जाएगा अब स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ कि फॉर द ग्रुप डेटा के लिए आपने क्या करना है ग्रुप डेटा के लिए सेम फार्मूला है लाइक द मीडियम और सेम सिचुएशन आपने फॉलो करनी है कि हमने मीडियम में क्या किया था कि अपनी क्लास कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी से सेलेक्ट की थी बट ग्रुप डेटा में जो आप सेलेक्ट करनी है अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्वार्टाइज में लेती हूँ फर्स्ट क्वार्टाइज है तो उसका क्या फार्मूला होगा एल प्लस एच हमारे पास इंटरवल था एफ एन एन डिवाइडेड बाई फोर माइनस एफ अब सेम चीज़ें हैं सिर्फ यहाँ टू की जगह आपके पास क्वार्टाइज क्योंकि डेटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमने फोर लिख दिया क्यू थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा ये लोअर लिमिट आ जाएगी एफ एंड यहाँ आपने लिखना है थ्री एन एन फोर माइनस एफ आपके पास आ जाएगा ये फॉर द अपर क्वार्टाइज के लिए फार्मूला है डिसाइल बाकी सिचुएशन आपके पास मीडियम वाली है ठीक है ये आपके पास आपने जब क्वार्टाइज भी फाइन करना है तो पहले आपने थ्री एन डिवाइडेड बाई फोर करना है आपने जब ये वैल्यूज जो आएंगी वो क्लास आपने सिलेक्ट कर लेनी है उसमें लोअर क्लास बाउंड्री उसी क्लास की सिलेक्ट करनी है इंटरवल कितना है क्लास बाउंड्रीज में वो देखना है फ्रिक्वेंसी जो इस क्लास की फ्रिक्वेंसी आ रही है आपने वो नोट करनी है एंड एफ हमारे पास क्या होगा प्रीसीडिंग जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ रही होती है इस क्लास से प्रीसीडिंग कैम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी वो हमारे पास आ जाता है एफ इसी तरह आपने डिसाइल के लिए अगर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल मैं डिसाइल ले रही हूँ सिक्स uh, ले रही हूँ उसके लिए आपने क्या कर लेना है एच एफ सेम फार्मूला होगा सिर्फ यहाँ क्या आ जाएगा सिक्स एन क्योंकि डिसाइल टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमने टू भी नहीं लिखना फोर भी नहीं लिखना डिसाइल के लिए टेन लिखना है माइनस एफ बाकी सिचुएशन आपके पास सेम है अगर मैं फाइन करती हूँ डिसाइल फाइव फॉर द ग्रुप डेटा के लिए देखिए ये मेरे को मीडियम के इक्वल आ जाएगा कैसे आ जाएगा फाइव एन टेन माइनस एफ अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो एन बाई टू इट्स मीन मीडियम के इक्वल आ गया ना आपके पास परसेंटाइज के लिए भी सेम फार्मूला आपने अप्लाई करना है अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ परसेंटेज 99 के लिए तो मेरे पास सेम फार्मूला है सिर्फ आपके पास चेंजिंग कहाँ आ जाएगी कि आप 99 एन लिख रहे हो देन 100 क्योंकि परसेंटाइज डिवाइड द डेटा इनटू हंड्रेड इक्वल पार्ट्स बाकी सिचुएशन आपके पास सेम है और ये फार्मूलाज लगा के आप अपने क्वेश्चंस को फाइंड करोगे वैल्यूज़ को फाइंड करोगे तो इजीली आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगे अब स्टूडेंट इनसे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल अगर करवाना चाहूँ तो आपको करवा सकती हूँ बल्कि करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे देखिए स्टूडेंट आपके पास सेम ग्रेड्स आपको गिवन है आपने क्लास बाउंड्रीज फाइन करना होता है कैम्यूलेटिव मीडियम में भी करने क्वार्टाइज परसेंटाइज या डिसाइल कर रहे हो हमने ये दो स्टेप याद रखने पहले आपने क्लास बाउंड्रीज फाइन करने एंड कैम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइन करने फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है कैम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी
अब आप देखें n बाई टू करके आपके पास n बाई फोर करके क्या वैल्यूज आ रही थी थर्टी आपकी वैल्यू जहाँ थर्टी में लाइक आ रही वो क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी थर्टी सिक्स में लाइक आ रही है हमने ये ट्वेंटी वन वाली क्लास सेलेक्ट कर ली है अब आपने जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है ना कि लोअर क्लास बाउंड्री भी फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव लेना है आपके पास थर्टी क्लास लिमिट जो भी चीज़ें आ रही हैं आपने यहीं से कलेक्ट करनी है बाकी मेथड सेम आपके पास क्या है कि मीडियम वाला ही है आपने सिर्फ क्लास बाउंड्रीज का मिलेटिव फ्रिक्वेंसी लगा के फोर टेन या हंड्रेड का इक्वल ध्यान रखना है कि हमने अगर परसेंटाइज फाइन कर रहे हैं तो हमने हंड्रेड लगाना है अगर डिसाइल फाइन कर रहे हैं तो टेन लगाना है अगर क्वेटाइज फाइन कर रहे हैं तो आपने ये लगाना है इस तरह आपका जो डेटा है वो कैलकुलेट हो जाएगा और आप ईजिली इसको सिलेक्ट कर सकोगे आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़